Estaba sola en mi campo de lavandas, hasta que un hermoso desconocido, forastero, de piel dorada y sonrisa perlada, apareció. Era tan dulce, amable, atento y amoroso. Me pidió que si se podía quedar en mi campo de lavandas. Le encantaba, sobre todo, estar ahí. Lo hermoso que era, lo alucinante y brillante que lucía, hacía, hacía alusión de que las lavandas y yo éramos como otra maravilla del mundo. Por lo que dije que sí. Por un tiempo dejé de sentirme sola. Por un tiempo todo era perfecto. Él se volvió parte de mi mundo y por eso quería que fuera feliz conmigo. Con el tiempo, las verdaderas intenciones del forastero dorado apareció. Empezó con cosas mínimas, como por ejemplo cortando y robando mis flores. Según él, era para adornar y decorar nuestra casa. La segunda fue cuando empezó a darme órdenes. Decía que era una estúpida y sobre todo que no sabía nada de nada. Luego empezó a sacarme mi voz y jugar conmigo de una forma cruel. Casi le dejo deshacer mi naturaleza. Casi construye edificios en mi campo. Ese fue mi límite, cuando casi incendia mi bosque. Y ahí me di cuenta que el hermoso forastero de oro era un narcisista. Un narcisista dorado. Hola, soy Didi y quiero que sean bienvenidos. Bienvenidos al mundo según Didi. Hoy hablaremos de narcisismo, pero primero hablaremos de narciso. Sí, por si no saben un poco sobre la historia, lo que les quiero contar acá es de dónde proviene la palabra y el tema de narcisismo. Pero bueno... Pero primero, como dije, hablemos de Narciso. Narciso era un hombre muy hermoso y todo el mundo se enamoraba de él. Él no podía amar a nadie porque sus ojos solo eran para él. Entonces, mmm, ahí es donde entra la diosa Vermes, la diosa de la venganza, para castigarlo. Hizo que se enamorara de su, propio, de su propia imagen. Narciso se acercó a la orilla de un estanque para refrescarse y vio su reflejo, quedando locamente enamorado. Se fue acercando poco a poco hasta caer al agua y morir ahogado. Ahí creció una flor que hoy se llama Narciso. Dicho esto, ahora entendemos de dónde viene el nombre. A ver, es una cosa muy, muy eh, loca si nos podemos a pensar porque dentro de la psicología eh, justamente se llama narcisismo. Y que venga de esto es también un poco a la vez poético, por así decirlo, pero interesante. Ok, vuelvo acá a lo que estaba diciendo. Eh, dicho esto... Ahora entendemos, por ejemplo, de dónde viene eh, el nombre. De las relaciones poco sanas también tenemos que decir que un narcisista son las peores relaciones había así por haber. Creo que eso igual todos nos dimos cuenta. A ver, no hay que ser tampoco muy, muy pocos inteligentes para saber que una relación con una persona narcisista, tanto como familia, amigo, novio, pueden ser relaciones que al tiempo termine perjudicándote. En fin, sigamos. El narcisismo en sí, en realidad, no es malo. O sea, el extremo es lo que está mal. Y el extremo es lo que nos pueden destruir. Pero como dije, el narcisismo no es malo por completo. O sea que, en sí, en su totalidad, el narcisismo no... No, no afecta y no es malo. Cosa que, como por ejemplo, si lo ponemos en situaciones que son más extremistas o que son de límite, ahí ya lo es. Pero 
poco a poco vamos a ir adecuándonos con el tiempo y con los minutos que vamos pasando. Ok. Eh, justamente el porqué del narcisismo, del narcisismo en sí no es malo es porque también trata del amor a sí mismo. Y como dije, tipo, muchas veces el amor a sí mismo, hacia uno mismo, no es malo, no daña, no lastima, etc. En fin, eh, los niños, las niñas, son narcisistas, ya que al nacer solo tienen conciencia de ellos mismos, por lo cual solo se puede amar a ellos. Pero poco a poco crecen y se dan cuenta de, sus, de su entorno, siendo conscientes de que hay otras personas. Por general esto básicamente eh, se genera en a la edad de los 13, 12 años, cuando empiezan a interactuar, cuando empiezan también, por ejemplo, eh, a luchar militar, por ejemplo, ejemplos, eh, de que se dan cuenta de que no, no son nada más que uno, sino que hay más gente alrededor. Eh, como dije, son conscientes también de que hay otras personas cuando pasan este límite de edad y van creciendo de a poco a poco. Eh, van enfocándose también en otras personas. Este amor narcisista es fundamental para el desarrollo. Así que esto es prestar atención de que para el desarrollo es importante estas ciertas cositas. Eh, necesitamos ese narcisismo primario. Ahora quiero que también se imaginen una línea donde vamos a poner acá arriba, o sea, bueno... Las personas que me pueden ver van a poder ver que estoy señalando arriba. Eh, acá arriba vamos a poner las cre eh, el, narcisismo, el narcisismo en carencia. Y lo vamos a poner como un color blanco. Y abajo en exceso. Y lo vamos a poner en color negro. Eh, como en el medio vamos a poner el narcisismo que por lo general todos en sí tenemos un poco. Que es un límite que no traspasa ni al... No tener un poco de este amor propio, ni tener esta cosa que es enfermiza ya. Que lo vamos a poner como en un color gris. Eh, ¿Por qué? Porque acá se, 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 se empieza a ver un chequeo sobre eh, las cosas en sí. de Ay, no me sale la palabra. Estoy... Me bloqueé. <ríe> me, me acabo de bloquear en mi propio programa. Esto es así. Este es mi mundo. Y en mi mundo yo a veces tengo bloqueos. Um, sobre todo también el hecho de que dentro del narcisismo, como dije, todas las personas en sí somos un poco narcisistas. Pero somos un, tenemos un narcisismo que es necesario para el bien común, para el desarrollo propio... Y para no pasar ciertos límites. Que acaba también de la mano con el ego propio. Pero el ego propio sería también un poco del narcisismo. Eh, como se decía. Eh, no tener un poco de ese narcisismo. Puede llevarnos a un... Como un desequilibre en sí. De nuestra personalidad. De nuestra persona. Y tener un narcisismo... Eh, sobrecedido justamente puede llevar a lastimar a otras personas entonces siempre hay que mantenernos acá en este punto medio pero ahora voy a hablarles sobre las características que tiene eh, el narcisismo primero principal un patrón eh, que tiene esto de los narcisistas para acá, acá es donde tienen que prestar atención porque ahí es donde se pueden dar cuenta si tiene una persona narcisista al lado de ustedes o si ustedes son las personas narcisistas, que es importante. Ok, uno de los pa eh, un, el primer patrón, justamente, es el patrón de comportamiento de grandeza. Se creen eh, que son lo más importante del mundo y tienen un nivel alto del egocentrismo. O sea que para ellos son personas perfectas, espléndidas, que, que su ego es inquebrantable inquebrantable eh, segundo, se sienten especiales, creen que están por encima de todo y por eso se rodean de gente 
que justamente pueden obtener algo y están a su nivel. O sea que el narcisista no se va a rodear con, con personas que no le pueden tener algo que robarle. También eh, esto hace que, a, o sea, que te hagan sentir, sentir inferior, poco útil, poco válida, un cero, prácticamente un cero a comparación de, de ellos. Suelen infravalorar a los demás. ¿Qué quiero decir con esto? Por acá vamos a entrar en un punto muy interesante sobre eh, cómo, por ejemplo, el narcisista lleva eh, esta, esta falsa cara de... Porque obviamente, si nosotros en sí chequeamos y vemos que la persona en sí busca algo de nosotros y lo busca de una manera tan horrible, no vamos a caer, sinceramente. Entonces acá entra la cara del hombre bueno o la mujer buena. Por lo general, igual chequeadamente, si... Sí, eh, por lo general, las personas narcisistas, la mayoría son hombres. Los hay mujeres, pero en su mayoría eh, en sí. Es algo que afecta más en, en, a los hombres que a las mujeres. Pero vuelvo a repetir. No saca el hecho de que haya mujeres narcisistas. Eh, pero volviendo acá al tema. Eh, justamente va a poner una cara de, de niño bueno. Te va a lavar, te va a dar dulces, te va... Te va a ser una persona muy feliz hasta que pueda obtener todo lo que él necesita. Cuando él deja de obtener esa cosa que necesita, ahí llega a entrar el punto que es más importante, que es te abandono. Se terminó. Over. Ya no hay más nada que necesite de vos. Ya no necesito más nada de vos. Entonces, me da igual lo que quieras o no. En fin. Vamos acá con el 3. Muestran codicia y abusan de los demás. Para ello no les importa tus objetivos, sino que les des lo que él necesita. O sea, para ellos lo más importante va a ser sus objetivos. Así tengan que dañarte psicológicamente, lo más importante para ellos van a ser sus objetivos. A lo cual van a pasar sobre vos, van a pasar sobre tu psiquis en sí, y eso va a producir que vos obtengas justamente algo horrible, que es esa sensación de vacío. O en casos peores, que te destruyan. Cuatro, son explotadores. Eh, como siente que están por encima, no importa si deben abusar de tu mente para conseguir lo que quieren o no, obviamente, tipo, van a explotarte. Como dije anteriormente, en realidad van bastante de la mano, eh, con lo que dije de que eh, son abusivos y son muy codiciosos, van a explotarte, van a dañarte, van a hacer todo lo posible para obtener lo que ellos quieren. Cinco, eh, no aceptan la crítica, se creen perfectos. Acá es lo que entra muy interesante, que es algo como que vos le podés decir a la narcisista, che, boludo, boluda, hay algo acá que no... No está agarpando y lo estás haciendo mal. El narcisista, al saber que vos le dijiste que hay algo que está haciendo mal, el narcisista va a tratar de huir. A lo cual, tipo, si nos ponemos a, a pensar y a, y a chequear sobre todo en sí, es una cosa bastante bastante heavy, porque no puedes interactuar con, con esa persona. No puedes decirle qué es lo que está haciendo mal, porque va a pensar que le tenés envidia. Y acá entra justamente eh, también sobre la empatía cero, que es el 6. Que el 6 es empatía cero. No es capaz de sentir. O sea, yo creo que no hace falta tanto explicar la 6 porque obviamente ya se, se entiende por sí sola. Eh, pero va ligada también mucho con la 7, que es tienen mucha envidia. ¿Qué quiero decir con esto? Tipo, por ejemplo, ponele que al narcisista lo despiden del trabajo. Van a decir que fue por envidia, que fue porque él es el, era el mejor y fue tan bueno en su trabajo que lo tuvieron que echar. Una cosa así básicamente ridícula. Pero justamente es algo que suele pasar. 
Quiero hablar también sobre un poco sobre que, eh, el amor del narcisista. Acá hay algo muy interesante que leí y que escuché, que me gustó muchísimo, que dice El amor al narcisista no hay uno enamorado. No hay uno enamorado del otro. Hay dos enamorados del uno. O sea, que en el, cuando te enamoras de un narcisista, no es que vos nada más te enamoraste. El narcisista también está enamorado, pero de él mismo. Y eso es como súper loco, si se lo ponen a pensar. Eh, no importa, en realidad, lo que hagas. El narcisista no te ama, no va a amarte. Eh, lo que sí ama, lo que le podés aportar, eso lo va a amar hoy, ahora y siempre hasta que te lo arrebate. Eh, y no hay lugar para dos. Al no haber lugar para dos, tipo, el narcisista no soporta que otros brillen como él. Acá también voy a hablar un poco sobre un poco de historia personal. Porque ya que este es mi mundo y ya que me gusta hablar sobre mí, <risa> les voy a adentrar un poco sobre eh, cómo superar ciertas cosas. Qué increíble que yo se diga esto, porque es verdad, tipo, esto se llama el mundo de Didi. El mundo es un Didi. Solo muy narcisista, ya lo sé. Um, pero tengo mi narcisismo... Bueno. <risa> eh, todo esto para decir que soy una narcisista, pero una narcisista buena y dulce. Amen, men. No. Eh... <risa> um, una de las formas para poder desarrollar sobre cómo superar relaciones con narcisistas justamente trata sobre poder hablarlo yo hace poco estuve saliendo de una relación de una persona narcisa narcisista que literalmente fue una sensación tan horrible tanto porque yo también soy fui como conté en anteriores eh, programas de, de El Mundo según Didi y que hablamos sobre dependencia emocional yo dependía muy emocionalmente de esta persona entonces cuando al fin también puedo recuperar un poco sobre mi cordura, sobre ver qué, qué era este daño que estaba haciendo, puedo entender sobre cómo separar ciertos extremos en realidad lo mejor que puedes hacer con una persona así es un contacto cero. Si es necesario bloquearlo, si es necesario eliminarlo, más que nada por un simple hecho, que es el de... El narcisista siempre va a volver. ¿Por qué? Porque primero en principal tampoco soporta el narcisista que la persona se separe sin su elección. Entonces lo que hay que estar siempre pendiente es que te prepares para una guerra psicológica y esa es la parte difícil, prepararse para una guerra psicológica por mucho tiempo yo eh, me he sentido que estaba loca porque yo me encontré con un extremo narcisista que jugó muy bien con sus cartas y tomó todo Tomó, tomó mi luz, tomó mi, mi ser, tomó mi persona. Eh, y descubrir que, que lo complicado que es. Eh, mientras tanto, os mando saludos a Vero, a Osvaldo. Les mando muchos saludos. Eh, porque también estoy transmitiendo por Instagram. Eh, así que, nada. Acá ya escuchan los saludos. Pueden mandarnos saludos también eh, a Radio Viral, que después me los traen... Y les mando saludos para cuando termine el programa. Eh, estuve saliendo con una persona, no saliendo románticamente, sino saliendo en una amistad con una persona que era una persona tóxica, eh, venenosa, que fue arrebatando, como dije, cada parte de mí. Y llegó un punto en que yo no me conocía. Llegué a un punto en donde me sentí vacía, donde sentí que me sacaron mucho mucho de, de este amor propio que yo tenía. Y 
cada vez que lo hablaba, cada vez que lo mencionaba con personas que en parte también eran del mismo entorno, me hacían sentir también un poco de que si vos sabías cómo era esta persona, ¿por qué seguiste? Y a veces uno no se da cuenta, a veces uno no, 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 no presta atención y no lo ve en el momento eh, crucial. Porque yo creo que si todos en cierto punto llegamos a ver que hay una persona que puede dañarnos, no nos vamos a quedar. Pero me hicieron sentir que estaba loca cuando en realidad no lo estaba. Que no... Que, que, que prácticamente como si me lo hubiera buscado. Y eso fue una sensación tan horrible. Hasta que fui a mi depiladora eh, que le mandó un enorme beso a The Pilovers. Eh, yo tiro chivos ya, ya para la próxima sesión gratis. Que me encontré con una persona que, que me pudo entender. Y no sabía lo tanto que necesitaba que alguien me entendiera, que me dijeran, vos no tenías la culpa. Vos no, no tenés que por qué castigarte. Es normal que sientas esta sensación de, de, de ira, de venganza, de dolor, porque eh, prácticamente fue al donde te orilló. Siento un enorme vacío emocional, y ya lo he dicho también en, en anteriores programas que los pueden escuchar. Eh, le mando un saludo a ese. Eh, estoy atrayendo gente de, de, de acá. Eh, He sentido un enorme vacío emocional a base también de esto. De, de sentir que alguien abusó psicológicamente, mentalmente, de mí. Eh, me encantaría poder, por ejemplo, llorar. Ahora, por ejemplo, tengo ganas de llorar, sinceramente. Pero no puedo. No puedo, no, no me sale... Eh, Liz. Eh, no, no es algo que, que, que ahora naturalmente se me brindaba o sea, ¿a qué punto un narcisista pudo destruirme? al punto de que hoy en día yo quiero expresar una emoción una emoción para poder descargar eh, esta sensación y eso también se fue algo que me robaron yo quiero dar un mensaje que me parece muy importante que es no juzguen, no vayan tan de la ligera cuando una persona le está diciendo no me siento bien por lo que pasó. No digan que fue su culpa. No hay nada peor que a una víctima que fue víctima de un narcisista le digas que fue su culpa. Porque literalmente yo todavía tengo recuerdos de estas noches en mi hermoso campo de lavanda donde sentía que estaba loca. Donde sentía que puede ser, es verdad. Y si me lo busqué. Y si me lo merecía. Que es una pregunta que en realidad nunca te tendrías que hacerte. Y es horrible ser la víctima. No hay nada más horrible que ser víctima de tanto un abuso físico, tanto como un abuso mental. Las víctimas no queremos ser víctimas. Fue lo que prácticamente nos obligaron a hacer. Entonces, también es normal que quieras recaer si fuiste una víctima de un narcisista o una narcisista que quieras recaer. Y es muy difícil no recaer. Y lo sé y lo recontra entiendo porque nos hicieron creer que sin ellos no somos nada. Nos hicieron sentir que no valemos nada. Pero cada vez que vos te vas obligando a vos misma o a vos mismo a salir de esa zona de confort a tratar de vencer esa adicción es el momento justo donde vas a poder encontrar que tu campo de lavanda todavía no fue destruido en tanto a mí y mi hermoso campo de lavanda tuve que caminar hasta la orilla de un río, un lago un recipiente, no sé qué carajo será eso para poder ahogar al narcisista que se coló dentro de mi mundo. A lo cual nacieron unas hermosas flores de narciso, pero que siempre 
quedan esas marcas en uno. Así que recuerden bien, estoy muy agradecida de estar acá con ustedes. Les mando muchísimo amor, muchísimos besos y nos vemos en el próximo El Mundo Según Didi.